ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிருத்தி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் பீட்ரூட்லேயே எப்படி கட்லெட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வர லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் பொட்டேட்டோ வந்து மூணு வந்து மீடியம் சைஸில் நான் மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஆனியன் வந்து ஒரு ஆனியனை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரஸ்கை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி அந்த பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து சேட் மசாலா அப்புறம் கரம் மசாலா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் வாங்க இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பேன் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தது உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இப்போ உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக கலர் மாறினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை வாசம் போக நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பீட்ரூட் ஒரு பெரிய சைஸ் பீட்ரூட்டை வந்து நான் சரவி எடுத்திருக்கேன் அது இப்போ உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கலர் மாறும் கொஞ்சம் டார்க் அண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சேட் மசாலா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்குடாக இருக்கும்போது நம்ம இப்போது மேஷ் பண்ணி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோ வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட்லெட் வந்து ஷேப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலக்கி விட்டுக்கோங்க பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க ரொம்ப லிக்விடாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டி லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஷேப் கிடச்சிரும் இப்போது இதை வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி வச்சோம்னா ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கும் இதை வந்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி மற்றதையும் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கலாம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமான அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு அந்த மாதிரி கம்மியாக போட்டு நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க மெதுவாக படாமல் திருப்பி விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போட்டோடனே ஃபஸ்ட்டு போட்டோடனே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விடுங்க 
அப்புறம் ஃபுல்லாக மோல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போது தவாவில் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லா சைடும் வேகிற மாதிரி ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெந்தனால் நீங்கள் அதிகமாக பொறிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ பீட்ரூட் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் சப